Daniel Ricardo na Red Bull, Alpha Tauri e a polêmica do Pérez com a batida proposital porque Carlos Sainz fez revelações bombásticas. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos iniciar falando de uma notícia de última hora, Daniel Ricardo está confirmado como terceiro piloto da Red Bull para a temporada 2023. Para você que já pode estar pensando que ele está querendo o lugar do Pérez, o contrato de Pérez vai até 2024. Obviamente que contratos podem ser burlados, né? mas ainda assim fica aquele questionamento. O Daniel Ricardo deve ser mesmo só um terceiro piloto e em 2024 buscar outros ares na Fórmula 1, se é que vai conseguir voltar, o que nem sempre é fácil. Mas se ele tem algo para poder se pendurar, se agarrar nessa esperança, é Nico Huckenberg, porque ele foi confirmado ontem, conforme vocês viram, no lugar de Mick Schumacher na Haas. Todo mundo já estava especulando o Huckenberg há algum tempo, então não é tão surpreendente assim. Alguns não gostaram dessa contratação, mas o Huckenberg é um piloto experiente que quando entrou não fez feio e o Schumacher estava vivendo de muitos altos e baixos. A Haas queria algo um pouco mais previsível, mais confiável. A gente não sabe se o período fora da F1 vai afetar muito o Huckenberg, até porque também já não é um piloto jovem, só que a princípio é uma contratação que faz sentido. Só que eu quero saber de você. Você concorda, discorda, acha que foi bom, que foi ruim? Acha que o Mick Schumacher ainda poderia evoluir? Diz aí nos comentários a sua opinião sobre essa mudança na equipe Haas. E também fale sobre Daniel Ricardo, o que você achou da ida dele para a Red Bull. Vamos falar agora de Alfa Tauri. Pierre Gasly criticou a equipe no que diz respeito ao peso do carro. O jovem francês afirmou que eles estavam a temporada em de 12, 13 quilos acima do peso ideal e não conseguiram reduzir isso. O número de vezes que perderam o Q3 por um décimo ou dois, possivelmente ele nem se lembra mais porque foram 10 vezes nesse meio tempo de temporada. Carregar todo esse peso para a corrida é como correr com uma mochila, começa com 13, 14 quilos acima do peso e tem que carregar a corrida inteira. Isso faz com que tenha mais degradação de pneus, superaquecimento de pneus, desempenho mais lento, então é um efeito bola de neve. Ele acha que o carro tem potencial e definitivamente não é ruim, mas tem lutado com isso na maior parte da temporada. Então ao contrário da equipe principal, a Alfa Tauri não conseguiu resolver o problema do peso. A Red Bull investiu muito na redução do peso, o Helmut Marko falava muito sobre isso desde o início da temporada e pelo visto conseguiram reduzir de 10 a 15 quilos dependendo aí do que está o carro hoje em dia e a Alfa Tauri não, eles estão sofrendo com a questão do peso e obviamente é um carro que tinha um certo potencial e o próprio Gazin ainda fala na matéria que você confere aí na descrição que esperava que fosse mais competitivo esse ano, coisa que eu também esperava achava que a Alfa Tauri seria um pouco mais competitiva conseguiria alguns resultados melhores mas qual a sua opinião? Você vê futuro nessa Alfa Tauri? Você vê futuro para esse carro ou acha que eles vão mudar conceitos? Vão mudar toda a base do projeto para 2023? Diz aí. Vamos agora voltar à treta do Sérgio Pérez porque temos duas partes importantes. A primeira é a defesa do Pérez e a segunda é uma acusação grave de Carlos Sainz. Que, inclusive eu estou impressionado por a imprensa não estar dando tanta bola assim para isso. A imprensa parece que está simplesmente conivente com tudo. Mas vamos lá para a defesa de Pérez. Ele rejeitou, ele negou as acusações de que bateu propositalmente. Ele falou que não é como se fosse feito de propósito e todo mundo comete erros em Mônaco. Você tem todas as informações e pode ir lá ver. Ele está citando a telemetria, a onboard, etc. Pérez continua falando que quase bateu na curva 1, então todo mundo comete erros em Mônaco em lugares especiais na classificação. Isso é apenas especulação da mídia e apenas pessoas criando rumores. Como ele disse, estão todos cientes do que está acontecendo em, dentro da equipe e querem manter tudo isso internamente. Estava perseguindo o um melhor tempo de volta, 
e podendo revisar toda a volta, está apenas dando o seu melhor, pois era a última volta do Q3 e as pessoas cometem erros justamente quando estão perseguindo esse tempo de volta. Quando confrontado sobre as alegações, Pérez fala que faz parte do esporte, das especulações que as pessoas gostam de fazer, e para ele aconteceu tantas corridas atrás, é totalmente irrelevante esse tipo de acusação. Bom, então aqui nós temos toda a defesa do Pérez, ele falando que não bateu de propósito, que é irrelevante esse tipo de acusação, que ele estava dando o seu melhor, só que a telemetria on board é contra ele, a telemetria mostra sim uma aceleração estranha dele na saída da curva, além de não tentar corrigir o carro. É tudo aquilo que um piloto de Fórmula 1 geralmente não faz em Mônaco. Então fica um pouco estranho, o Pérez na verdade está com as coisas contra ele do que propriamente a favor. E aí entra a fala de Carlos Sainz. Ele foi perguntado sobre a questão do Pérez e olha só o que ele respondeu de acordo com a matéria que você confere aí na entrevista que ele deu. Sem comentar se foi proposital ou não, acho que é real agora que todos os pilotos querem uma regra que se você gerar uma bandeira vermelha ou uma bandeira amarela, seja intencional ou não, algo deve ser feito para esse piloto, porque você comprometeu os outros nove de propósito, ou talvez não. Mas você deveria receber uma punição por isso, senão vamos todos começar a brincar assim. Eu tenho visto nos últimos anos muito mais brincadeiras com isso do que você pode ter captado na mídia. Não vou comentar se a batida de Pérez em Mônaco foi proposital ou não, e acho que todos os 20 pilotos, quando analisamos esses tipos de incidentes, sabemos imediatamente se o piloto fez isso de propósito ou não, porque não somos estúpidos. Então olha só o que o Carlos Sainz está falando, que ele já viu mais do que foi captado na mídia esse tipo de situação em que o piloto poderia ter batido de propósito, e ele ainda reafirma que os pilotos não são estúpidos, porque quando eles batem o olho, eles sabem se isso é proposital ou não. E ele não quer entrar no mérito se foi, no caso do Pérez, proposital ou não, deixando aquela pulga atrás da orelha da imprensa. Geralmente, quando o cara acha que não é proposital, ou que ele vai sair em defesa de outro piloto, até porque ele também é piloto, eles já fazem isso automaticamente na mídia. A tendência é o quê? Se ele não quer entrar no mérito, é porque ele suspeita que foi proposital sim. E ele falar que isso acontece com mais frequência do que a mídia consegue captar, ele tem visto isso nos últimos anos, lembrando que o Sainz está na Fórmula 1 desde 2015, é algo gravíssimo. Assim como falamos no nosso vídeo da manipulação lá do Pérez, uma batida proposital com o intuito realmente de prejudicar os adversários, né? você sair com algum tipo de benefício, isso é manipulação de resultado. Como citei lá, nós temos a situação da manipulação de Singapura, que é a única confirmada até hoje na história da Fórmula 1. Isso é algo gravíssimo. É gravíssimo. E a imprensa simplesmente não está falando sobre o Carlos Sainz, sobre essa fala dele. Não está repercutindo. Eu estou assustado com isso. É gravíssimo. Eu espero que realmente tenha repercussão, tenha investigação, porque o que aconteceu em Mônaco não pode se repetir. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!